ഒരു നുള്ളു മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കമ്പൽസറിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആശാൻ ആശയ ഗംഭീരൻ എന്ന ചൊല്ലിനെ സാധൂകരിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ നിരത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കാൽപ്പനിക അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ തവണയും ആവർത്തിച്ച് വരാറുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ ആശാനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളൂരിനെ കുറിച്ചോ വള്ളത്തോളിനെ കുറിച്ചോ ഉള്ള വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ തന്നെ പ്രത്യേകതകൾ ചോദിക്കാറുമുണ്ട് ഇത്തവണ വളരെ യു പി എസ് വളരെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ നേരിട്ട് ആശാനെ കുറിച്ചുള്ള അത്യാവശ്യം ധാരണകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആശാൻ ആശയ ഗംഭീരൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗം അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് പറയാം എന്നുള്ളതാണ് ആശാനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ആശാന്റെ കവിതാ ലോകത്തെ പരിചയമുള്ളവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പത്ത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കവിത്രയത്തിലെ ആശാന്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഗണ്ഠകാവ്യങ്ങളുടെ ആരംഭത്തോടു കൂടി ആശാൻ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന കാൽപ്പനിക കവിത്രയത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ കാൽപ്പനിക കവിതയുടെ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ആശാന്റെ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് വേണം എപ്പോഴും ഉത്തരം ആരംഭിക്കാൻ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ തലത്തിലാണ് ആശാൻ അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആശാൻ ആശയ ഗംഭീരൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ആശാൻ അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളുടെ ഒരു തലം നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തെളിവുകൾ നിരത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആശാന്റെ കവിതകൾ ഉദാഹരിച്ച് വേണം എപ്പോഴും ആ തെളിവുകളെ നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കാൻ ആശാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആശാന്റെ കവിതകൾ ഒരു പൊതു സവിശേഷത ആശാന്റെ തത്വചിന്തയാണ് ആശാന്റെ തത്വചിന്തയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും ഈ ആശാന്റെ ബുദ്ധമത സ്വാധീനവും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ദർശനങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും അദ്വൈത മത സ്വാധീനവും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി രണ്ട് സ്വാധീനത്തിൽ ആശാൻ അവതരിപ്പിച്ച തത്വചിന്തകളാണ് ആശാന്റെ കവിതയുടെ ആകെ തുക അല്ലെങ്കിൽ നളിനി എന്ന പോലുള്ള കവിതയിൽ കാണുന്ന സന്യാസം എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഇത്തരത്തിൽ ലോക വിരക്തിയോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആശാനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റേതല്ല താൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ആശാന്റെ തത്വചിന്താപരമായ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള ആശയം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാം ഈ ഈ ഈ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആശാന്റെ ആശയ തലങ്ങൾ നമ്മൾ ഒറ്റമൂലി ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു കൂടിയായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു പോയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആശാന്റെ തത്വചിന്തയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആശാൻ പലതരത്തിലുള്ള തത്വചിന്തകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ വിധി എന്നുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തത്വചിന്ത ആശാന്റെ കഥകൾ കാണാം ജനനം മരണം എന്നുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ കാണാം ഒരു നിശ്ചയമില്ല ഒന്നിനും വരുമോലോ ദശ വന്ന പോലെ പോകും എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ വിധി ജനനവും മരണവും ഒന്നും നമുക്കൊന്നും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ല എന്ന തരത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരവും ആത്മാവും കുറിച്ച് സങ്കല്പങ്ങൾ ആശാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആശാന്റെ തത്വചിന്താപരമായ ദർശനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സങ്കല്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാംസ നിബന്ധമല്ല രാഗം എന്ന് ആശാൻ എഴുതി വെച്ചത് കാരണം മാംസമല്ല അനുരാഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ള സങ്കല്പം ആശാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് സ്നേഹം ദ്വേഷം ഈ രണ്ട് വികാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ആശാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്നേഹമാണ് അഖില സാരമൊഴിയിൽ എന്ന് ആശാൻ പാടിയത് ഈ ആശാന്റെ സ്നേഹ സങ്കല്പത്തിന്റെ ആകെ തുകയായിട്ട് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിധി മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തത്വേന്ത്യയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒന്നാണ് കരുതുവധിക ചെയ്യവയ്യ ചെയ്യാൻ വരുത് ലഭിച്ചതിൽ നിന്നിടാ വിചാരം എന്നാണ് ആശാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് നിൽക്കുകയും ഇല്ല പരമഹിതവും അറിഞ്ഞുകൂട യാരു ഒരു സ്ഥിരതയും ഇല്ല അതിന് എന്റെ മീ നരത്വം എന്നാണ് ആശാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതം മാത്രമേ നിന്ദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത്ര വലിയ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് ആശാന്റെ തത്വചിന്ത വരുന്നത് അത് തത്വചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധി സന്യ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സന്യാസ സങ്കല്പങ്ങളും അദ്വൈത സങ്കല്പങ്ങളും ഈ ഇഹലോക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളുമാണ് ഒന്ന് ആശാന്റെ ദർശനങ്ങളെ കുറിച്ച് തത്വചിന്താപരമായ ആശയ തലത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് മറ്റൊന്ന് ആശാ
യുവജന ഹൃദയം സ്വതന്ത്രമാണ് അവരുടെ കാമ്യ പരിഗ്രഹേച്ചിയിൽ എന്നുള്ള സങ്കല്പം തന്നെയാണ് ആശാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പമായി ആശാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ പുലയ പുലയൻ കാട്ടുപുല്ലല്ല പുലയൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പവുമായി ഇത്തരത്തിൽ ജാതീയതയിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പമാണ് ആശാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആശാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതുകളിൽ നിങ്ങളെ താൻ എന്ന് ആശാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ മോചനത്തെ കുറിച്ചാണ് ആശാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു വെച്ചത് മറ്റൊന്ന് ആശാന്റെ ദേശീയതയാണ് അതും ആശാന്റെ ആശയ ലോകത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒന്നാണ് ആശാന്റെ ദേശീയത നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദേശീയതയല്ല ആശാന്റെ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജാതി ഇല്ലാത്ത ജാതി വിരുദ്ധതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നാണ് ദേവഭൂമി എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ ഉണർന്നു വരുന്ന ഒരു ദേശീയതയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആശാന്റെ ആശയ ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പലതരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കോടീകരിക്കണമെന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളെല്ലാം ആശാന്റെ കവലുകൾ കടന്നു വരുന്ന പുതിയ തത്വചിന്താപരമായ ദർശനങ്ങളുടെ ആകത്തുകയായ ആശയങ്ങളാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റത്തെ കാൽപ്പനിക കവിതയിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തെ ഉന്നം വെക്കുന്ന ആശാൻ എന്ന കവിയുടെ കവിയുടെ കവിതകൾക്ക് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണ് ആശാൻ ആശയ ഗംഭീരൻ എന്നുള്ള ആശാന്റെ കവിത ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കരുണയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല കവിതകളും ഉദാഹരണം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആശയ ലോകത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമർത്ഥിക്കലാണ് ഈ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കവിതകൾ ഉദാഹരിച്ച് വേണം ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങളെ ദർശനങ്ങളെ ഒക്കെ നമ്മൾ സമുത്തരത്തിൽ സമർത്ഥിച്ചെടുക്കാൻ അത്തരത്തിൽ ഉത്തരം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പത്തു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഈ നമ്മൾ തെളിവുകൾ വെച്ച് നിരത്തി ഇത് സമർപ്പിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാ